So, eine weitere Frage, die mir regelmäßig gestellt wurde, war, welche Qualifikation hast du eigentlich im kirchenmusikalischen Bereich? Ich habe das alles auch schon mal erklärt in meinem Video, das heißt irgendwie herzlich willkommen auf meinem Kanal, ist natürlich 15 Minuten lang, guckt sich kein Mensch an, weiß ich auch. Deswegen nochmal in aller Kürze zu meiner musikalischen Biografie. Also, meinen ersten Gottesdienst habe ich mit zwölf Jahren gespielt, das ist jetzt so ungefähr 14 Jahre her, also wir schreiben aktuell das Jahr 2015, also bin ich schon länger ähm, im kirchenmusikalischen Dienst tätig, als dass ich es nicht bin, Aktuell Aktuell bin ich 26. Ich habe äh, nach meiner mittleren Reife zwischen 2005 und 2007 einen Abschluss erworben an der Berufsfachschule für Musik in Bad Königshofen als staatlich anerkannter Leiter im Laienmusizieren und als C-Musiker. Das heißt, ich habe formal einen äh, C-Schein, auch wenn dieser Aufwand schon allein also tausendmal mehr war als das, was man in dem üblichen C-Kurs bestreitet, also zwei Jahre, circa 40 Wochenstunden. Übrigens auch das Format, wenn jemand überlegt, Kirchenmusik oder überhaupt Musik zu studieren, und sich darauf nochmal vorzubereiten, BFM Bad Königshofen, like, 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 also bfsmusik.de, unbedingt mal drauf gucken. Es war die schönste Zeit überhaupt, die ich also musikalisch verbracht habe, kann ich jedem empfehlen. Nun, danach war ich an der Hochschule für Musik in Würzburg und habe vier Semester Kirchenmusik studiert. Allerdings kam dann was dazwischen, nämlich eine ziemlich fette Sehenscheidenentzündung, die mich über zwei Semester eigentlich völlig lahmgelegt hatte. Also ich konnte eigentlich keine zwei Zeilen E-Mail mehr sauber tippen, ohne richtig, richtig Schmerzen zu haben. Und war dann auch also nach einer gewissen ärzte rally irgendwann an dem Punkt, dass ich einsehen musste, damit geht es irgendwie so professionell nicht weiter. Habe dann trotzdem nochmal all meinen Ehrgeiz also zusammengenommen und habe mein Vordiplom gemacht. Übrigens unter Schmerzen, ich sag's nur dazu. Und habe dann wirklich sehr, sehr schweren Herzens mein Kirchenmusikstudium nach dem Vordiplom im Kirchen, äh, Studiengang Kirchenmusik B 2009 aufgeben müssen. Dann musste ich mich natürlich umorientieren und hatte ein weiteres Problem. Ich hatte nämlich kein Abitur und deswegen hat mich mein Weg nach Bamberg geführt an das Kolleg Teresianum, wird von den Kamelitten dort geführt. Und ähm, dort habe ich dann nochmal vier Jahre die Schulbank gedrückt und äh, dann nach vier Jahren meine allgemeine Hochschulreife erworben und habe mich da ziemlich ins Zeug gelegt. Deswegen sage ich mal so, es gibt schlechtere Abiturschnitte als meinen. Ähm, ja, und seitdem studiere ich Lehramt Gymnasium, die Fächer Katholische Theologie und Germanistik hier an der Otto-Friedrich-Universität in Bamberg und versuche eigentlich jetzt dann so diese drei Komponenten, die für mich eigentlich sehr zentral sind, also äh, Germanistik, Theologie und äh, Musik auch in meinem Kanal, also widerspiegeln zu lassen. Und äh, in diesem Sinne versuche ich eben auch aus allen drei Feldern regelmäßig was beizusteuern. Merkt man zum Beispiel daran, äh, zum Beispiel wenn ich das äh, Fest von Leichnam erkläre, dass dann sowas dann auch mit einer etymologischen Herleitung ähm, beginnt, die dann in dem Fall ausnahmsweise nicht aus dem Lateinischen oder Griechischen oder sonst was, sondern aus dem Mittelhochdeutschen kommt. Das ist dann sozusagen eben was für Spezialisten auf diesem Gebiet. Ja, das war es im Wesentlichen gewesen und den Rest, den ich so über YouTube treibe, das ist sozusagen irgendwie ja, mein Versuch, etwas äh, dazu beizutragen, dass Kirchenmusik, Orgelmusik, ähm, Musik im Allgemeinen, aber eben auch Theologie und vor allem eben auch der Glaube an Gott und der Glaube an äh, Jesus Christus einfach ähm, ein, ein positives Element im Internet erfährt. Ich sage es mal so, ganz viele kommen nicht mehr in die Kirche, meine Güte, dann bringe ich halt die Kirche heim. Schad zumindest auch nichts für den ersten Schritt. Ja, und so bin ich halt hier und studiere vor mich hin und mache halt nebenbei noch ein paar Videos. Dankeschön.